Jer tako takav kakav jeste. Nije prototip igrača koji može da bude starter u mnogo ekipa. Mnogo je teško zamisliti njega kao startera. On je idealan da uđe u 70. minutu. I to na mnogo više nivova. Kad je protivnička odbrana iscrpljena. On je fizički toliko dominantan, ali njegova tehnika je jako prilagođena tome. On je fantastičan hold-up igrač. On je igrač koji je u stanju da zadrži loptu, da se zagradi. Dakle, ono što smo pričali da je potrebno bilo Milanu, ok, Zlatan je Zlatan. Ali da je Milan imao Papkova da uvede u tom trenutku, Milan bi ovo utakmicu rutinski završio i verovatno dao još jedan gol do kraja. Zato što bi bilo prostora za kontra i zvezda bi napadala sa igrače manje. U ovakvoj situaciji, dakle zvezda pokolo može sada da pita Milan, ok, hoćete kupiti Papkova. Jer će im trebati u nekom trenutku, ipak i Zlatan ima svojih 40 godina. Cela situacija je da Papko tebi može da bude ono što će Mandžukić biti Milano do kraja ove sezone. Dakle, taj čovjek koji će ulaziti da odmori tvojeg startnog napadača, jer Falcinelli i dalje se pokazuje kao neko koji je suvo zlato za zvezdu, jer fantastično se uklapa u okolnosti koje zvezda ima. Videli smo sada Isečke kako izgleda Bakajoko, videli smo kako izgleda Falco, dakle to može da funkcioniše. Zvezda već ima veliki broj ofanzivnih veznih igrača, bilo da igraju u toj liniji ili onoj malo pre toga kao Kanga. Dakle, čini se da sa Falcinelijem i Pavkovim zvezda nema potrebu da dovodi napadača u dogledne budućnosti. Da. Imaš kompletno prvu opciju, drugu opciju i jedna i druga su dovoljno dobre, Pavko može u domaćoj ligi da igra bez ikakvih problema i kao starter, a videli smo u krajnjoj liniji da kada je u punoj formi može da igra u ligi šampiona protiv šampiona Evrope kao starter. Ono što jeste, čini mi se, najvrednija stvar 